Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, Luis. Thank good you for evening. joining. Good evening, guys. Let's wait for the other ones to join to the class, guys, and we will start, okay? Mm -hmm. Just allow me one moment, because I will fix this, the camera. It looks with too much light. I can see new faces today. We will have the chance to go ahead and introduce yourself, guys, okay? Good to see you again for the ones that I were with me in the previous model. And good to see you as well for the new faces I can see today. Just allow me one moment. Let me fix this. Okay, I believe it looks better. Okay, well, it's time, right? Hello, hello, how are you guys? I can, I can see that there are new faces here, like for example, David. David, Marielos, Jorge, Jonathan, Walter, uh, Estela, Carla, who else? Lucia, Jessica as well, and Linda. Ah, no, Linda is not new. <laughs> Linda, good to see you. How are you, Linda? No, le escucho. I can hear you. I'm fine, teacher. Great. Okay, guys, welcome to this class and good to see you. Good to see you again. Hello, Luis. Hello, Ismael. Um, hello, Sabrina. How are you, Sabrina? I'm fine, teacher. And you? So uh, that's the way that we are all faced. Yes. <laughs> okay, so guys, thank you for joining on time. I know you're doing a great offer today for joining this class. Uh, since right now we should be sleeping or being with our family, but we decide to be here, right? In the English class. So I know you're doing a great effort and congratulations because of this. At the end of this course or at the end of the model, guys, you will have a great surprise because you will learn a lot, okay? And this is for sure that is going to happen, okay? So let's see. Uh, we will start right now. I just want to start with the attendance list, but um, let's see. Angela Estefani is joining. Hello, Ismael. Hello, teacher. Hello, hello. So guys, tell me, how were you today? How was the two weeks that you rested? How was it? How was the two week? Was it good? Did you rest a lot? Did you spend time with your family? No? Yes? No? What can you tell me about the, the two weeks that you rest already? It was so fast. It was so fast, right? Yes, it was faster than before because before it took more time. But I'm so glad to be here, okay? I'm so glad to be with you again. And let me go through the attendance list and we will introduce yourself as well, okay, guys? I want to know everybody here, all right? So I will go ahead and uh, just go through the attendance list 
So do me a favor, guys, and whenever I say your name, cuando diga su nombre, ayúdeme a decir presente. Or if it is in English, you can say present, okay? And you can turn on the camera uh, for the attendance list. Just one second here, and I will go through the attendance list. Guys, we are a lot, to, we are a lot on this model. We are, you won't believe it, you won't believe it, but we are 29. And we are just 17 right now. So there are missing more than 10 people here. But yes, we are 29, oh my God. There are gonna be a lot of break rooms, yeah. which is awesome. Teacher, send them message, message <laughs> or call. Uh-huh, I can call here. I can call here in, in, in Zoom. I, I can call in Teams, but in Zoom I can't. But what happens is that not everyone is in the group. No todos están en el grupo que hicieron, so that's the problem. Um, no todos están ahí, pero sí faltan bastante, guys. Well, um, I will go through the attendance list really quick and later on we will go ahead and introduce like the whole model and then yourself, okay? So one second. So today, guys, is Monday, Monday, March, March the 14th, 2022. All right, Monday. Angela Estefania Marroquín Martinez. Present teacher. Great, good to see you, Angela. Kristen Josué López Pérez. Is Christian here? No, he's late. Hello, Julio, welcome. Hello. Who else is joining? Marielos, welcome. <clears throat> okay. Let's continue then, just one second. Uh, Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Thank you, Estela. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Cisneros. I remember the last name. Ismael Arturo Moran Vázquez. Present. Great. Jaime Antonio Velar Cortez. Jaime is not here, right? I haven't seen Jaime. No. What's going on with Jaime? That's the first class that he's late. Second, right? <laughs> okay. Anyways, Jessica El Carmen Vasquez Vasquez. Present. Jonathan Alexis Gonzalez Torres. Excelente, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Bienvenido. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Presente. Gracias, bienvenido Jorge. José Nelson Ruiz Moreno. José Nelson is not here. Guys, Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Thank you, Julio. Welcome. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Thank you. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Thank you, Luis. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Good night, present teacher. Hello, Marcos. Welcome. Marcos Antonio Mel Melgar Pérez. Okay. Uh, Marielos Janet Cornejo Erazo. Yes, teacher. Thank you, Marielos. Welcome. Marta Lidia Godinez. 
No, right. Sabrina Lizette Garcia Orellana. Present teacher. Thank you. Walter Alexander Lemus Medina. Present teacher. Thank you, Walter. Welcome. That's my brother's name, Walter Alexander. <laughs> Uh, it's very common. <laughs> no, no, believe it or not, Walter is not common, but Walter Alexander, that's the second time I heard that, besides my brother. <laughs> but I like it, Walter Alexander. Okay, Lucia Azucena Chica de Claros. Present, Thank you, Lucia, welcome. And welcome, Walter. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Uh, Fátima Xiomara Palacios Navarro. I saw Fátima, but I don't know why she's not here. No, Zulma Jarixa, Zulma, I saw you before. Sorry that I didn't say anything, but hello, welcome back, Zulma. Hello, present. Yarixa, sorry. <laughs> okay, uh, let's see. No, de verdad son bastante, guys. 29. Uh, Yarixa, where are you? Okay, here you are. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Héctor Francisco Morales Rico. Uh, David Alexander Rodriguez Sanchez. Present teacher. David, yes, I saw you, David. Welcome. Thank Milton you. Hernandez Sola. <clears throat> no, right. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present teacher. I saw Carla. Welcome, Carla. Okay, <laughs> we finished, guys. All right, so thank you very much, Christian. Hmm, Christian is joining right now. Hello. Aha, uh -huh, good night. Good night, teacher. I am arriving at traffic. <laughs> okay, I Christian. I to my house in uh, five minutes. Oh my God, be careful. Lo van okay. siguiendo, lo van siguiendo. Uh -huh. <laughs> A ver qué hizo Cristian, please be careful. Yes. <laughs> okay, guys, so welcome. Welcome to this course. Let me share the screen because we will have the, introdu the introduction about this uh, course. Just allow me one second. Here I have it. Let's see, it's here. Let me share the screen, the full screen, okay? Okay, guys, so welcome to this English course for work program. Uh, this is basic model four, okay? Congratulations because you're in another model. So great job, guys, for being here. I know it's been four months, right? Four months already, that's... That's a long path and that's a great learning process, okay? So you might say, oh my God, I'm still in basic. Oh. But guys, it's this is the most important stage for you uh, because later on, you will be in intermediate and in advanced, okay? So basic is the most important, okay? Stage or, or let's see level, okay? That you can be. So guys, um, let me introduce myself, okay, for the ones who do, do not know me. My name is Ruth Noemi Murga Olmos. You can call me Teacher Olmos or Teacher Noemi, okay, Teacher Olmos. Um, let, let me go ahead and switch to Spanish a little bit, okay. Vamos a pasarnos al idioma español un poquito. Uh, guys, les voy a hablar un poquito sobre mí y eso es parte de la introducción que hacemos. Eh, 
Con respecto a mi formación académica, gracias a Dios, yo culminé mis estudios de licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza, eh, en la Universidad de El Salvador. Estudié también cuando estaba adolescente, eh, técnico operador Windows, fue una, un curso que, que saqué. También eh, con Insafor saqué Excel Intermedio hace dos años y Marketing Estratégico Digital fue una de las especialidades que, que saqué el año pasado. Gracias a Dios. Con respecto a la experiencia laboral, les puedo decir de que he estado en el Centro de Capacitación en Idiomas It Café Pave desde hace más de seis años hasta el momento. He sido representante al servicio al cliente. He, he, he estado también a cargo de la supervisión de la, de, del área de entrenamiento y del área de calidad. ¿Verdad? En teleperformance. Así que pues gracias a Dios eh, he tenido lo que es esa experiencia en el área del call center, ¿verdad? Que me ayudó de verdad a crecer muchísimo, eh, no solamente profesionalmente, guys, sino que también como persona. Fue una experiencia súper bonita y la verdad es de que todo lo que yo aprendí ahí, yo lo sigo aplicando incluso acá, ¿verdad? En la enseñanza, porque fue una de las, de las etapas muy bonitas de mi vida, así que pues estuve ahí también. Eh, en ese momento estoy impartiendo clases acá en Regal International, inglés corporativo, y también estoy dando clases en Corsatur. Es un programa, un proyecto que llevo de, par de parte del Café Pade, muy bonito también, en las cuales estamos... Eh, con personas adultas, ¿verdad? Personas que tienen trabajo y que necesitan el inglés para desenvolverse profesionalmente. Muy bonito, la verdad. Así que, pues, eso es acerca de mí, guys. ¿Alguna preguntita que tengan? Please, you can go ahead and raise your hand and ask me, ¿ok? Si no, solo me pueden interrumpir. Y, teacher, I have a question. Ok. Um, vamos a pasarnos, guys, a los requerimientos que tenemos que tener para estar acá en este curso. Primeramente, guys, es muy indispensable tener el nombre completo al conectarse a la plataforma. Cuando ustedes se conectan, eh, déjenme ver si hay alguien acá, Cristian, Carla. Cristian, Carla, solo ellos dos, solo Cristian, Carla me ayudan a poner su nombre completo. Ay, Walter, ay, Jessica, <ríe> no los había visto. Ok, so, ¿por qué el nombre completo, guys? Porque realmente, de verdad, es uno de los requerimientos que Litka de verdad, de verdad pide. ¿Qué pasa, verdad? Por A o B motivo, pero teacher, de verdad, eso no va a pasar. ¿Quién sabe? Imagínense que se meta a otra persona que se llama Cristian López también. Entonces, recuérdense que ITCA hace auditorías en las cuales van contando sus minutos y acaso asistencias por minuto. ¿Y qué pasa si no le toma la asistencia a usted, sino que a otra persona? Entonces, por eso es muy indispensable que usted ponga todo su nombre según el DUI. Y pues lo que les quería comentar es cuando ustedes tratan de ingresar a la plataforma, eh, no sé con qué nombre de usuario ustedes lo tienen, pero mi recomendación es para que no estén todos los días cambiándole el nombre, cambienle su nombre a su usuario en Zoom y ahí una vez usted lo cambie no va a tener que cambiarle el nombre todos los días, ¿sí? Así que ese es un tip que les doy. Y pues solamente eso, solamente los chicos me ayudan a poner todo su nombre, por favor. Muchísimas gracias. Y en el caso de oyentes, agreguen la palabra oyente luego de su nombre. ¿Ok? Como tercer punto, la cámara, guys, es muy necesario que esté encendida durante toda la sesión. Más que todo cuando estamos pasando asistencia, ¿verdad? Es muy importante. Por favor, tratemos de minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eh, yo sé que a veces 
bueno, nosotros nos encontramos en un ambiente que es muy difícil, ya sea porque pues vivimos con personas que están haciendo, ¿verdad? Un poco de ruido y uno no puede controlar eso con los vecinos, me ha pasado de que a veces los perros están ladrando muy fuerte y a veces no es control de ustedes o a veces simplemente pasa algo. Lo que podemos hacer es tratar de buscar un lugar un poco más silencioso donde nadie los pueda molestar para que ustedes también se concentren y nos ayuden a nosotros también. ¿Sí? Y por favor que tengamos participación activa. Recuerden que son clases de inglés que ya a esta hora deberíamos de estar dormidos o probablemente cenando con nuestra familia. Entonces es un doble esfuerzo que estamos haciendo. ¿Y por qué no disfrutar estas dos horas estando acá? ¿Sí? Yo trato de hacer la clase lo menos aburrido posible y ahí al final del curso me dice, teacher, usted dijo que no iba a ser aburrido, pero mire, yo me aburrí, me van a decir. No, pero no, guys. Yo trato de hacer lo más dinámica posible, siempre, claro, guys, apegándome al eso, un plan, apegando, apegándome al plan que se me ha dado, porque esta es una de las cosas muy esenciales que nosotros como facilitadores de, de inglés corporativo hacemos y necesitamos hacer es apegarnos al plan. So, siempre yo trato la manera de ver cómo hago para que ustedes no se me duerman, siempre trato de estar pendiente de todos, los reviso, uy, quién no ha participado, le voy a decir, y, y, y no piensen de que porque le estoy preguntando, ay, la teacher ya me vio y solo a mí me pregunta, ay, no, qué mala onda, van a decir, no, guys, es porque la verdad a mí me gusta estar pendiente de todos, y créanme que al final es mejor, sí es mejor, porque imagínense que yo, por ejemplo, a Lucía nunca le pregunte. Lucía puede que se siente olvidada, a decir, puche, que la teacher no me toma en cuenta. O al final Lucía va a decir, o Lucía, imagínense, se me duerme, porque la verdad es, yo he estado como estudiante. Y hace poco, el año pasado, y, este, y cuando a veces a mí no, no me preguntaban, guys, más que uno a veces la, el horario de descanso, ¿verdad? Y estudiando, no le voy a decir a nadie, ojalá el dicho no me esté escuchando, pero sí, una vez me dormí, porque la verdad no me preguntaban nada, entonces yo me sentía un poquito aburrida, pues, y la hora no ayudaba, entonces, y más que pasaba como cuatro horas, entonces ahorita imagínense también. Así que pues tratemos de por qué no disfrutamos estas dos horas, sí, disfrutémosla y aprendamos juntos. Así que pues participación activa, sí, eh, eso básicamente y vamos a hablar acerca de, de la asistencia. La asistencia que tiene que ser al 100% de la clase. Recuérdense, como les dije, los minutos son muy importantes para que al final usted logre obtener más del 80% de participación para seguir con los demás cursos. ¿sí? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino que también al cumplir con la clase completa. Sí, así que please. Y también acuérdense que no solamente, no, es que solamente porque de verdad quiero pasar. Guys, de verdad, tratemos de, de, de tomar esto como que, ok, pónganse un objetivo. Yo al final de este curso, yo de verdad voy a salir hablando inglés, ¿sí? Y la verdad hay que tomar ventaja de eso porque créanme que a veces uno se, ah, se, se arrepiente del tiempo que no aprovechó de las oportunidades. A mí me ha pasado, ¿saben? Que por estar haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo, yo no he estado enfocada en una. Y al final digo, ok, pasé, pero no aprendí, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me enfoqué en una sola cosa primero? Entonces, uno se arrepiente porque dice, quisiera volver a tener esa oportunidad de, de nuevo. Así que, pues, eso. Um, la asistencia, guys, se toma tres ocasiones. La primera a las 8, luego a las 9 y luego a las 9.55 pm, tres veces. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present Creo que ahí te, le añadieron la E y tener la cámara encendida, ¿sí? Esos son los requerimientos para uno tomarlo como asistencia. Eh, al final de la clase vamos a tener sesiones uno a uno o one on one sessions. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dura, dudas con el facilitador. Y guys, los permisos no están disponibles y realmente... 
yo le voy a agradecer mucho a usted que tenga la comunicación conmigo y me diga, teacher, fíjese que la verdad es que en este momento no me puedo conectar por esto y esto. Lo voy a entender, pero de mi parte no le puedo dar permiso. No es porque sea mala, no, sino que es un requerimiento que en Zapor pide. ¿sí? No, no se pueden dar permiso. Si me dice usted, teacher, pero ¿qué pasa si tengo una emergencia? ¿Qué pasa si, si esto y eso? O sea, hay cosas que uno no puede controlar y yo lo entiendo. Y qué maldad que usted no me dé permiso. Teacher. No, no es que no se le quiera dar permiso, sino que es un requerimiento, es una política que, que tenemos. Y para eso existe el 20%, ¿verdad? Que es que del, del, del 100% que usted podría faltar, pero en emergencias. Para eso tenemos, pero si usted, usted no falta, guys, eso sería lo mejor, ¿sí? Pero como le digo, por eso permisos no están disponibles, aunque me diga mío, en Safor no se puede. Así que traten la manera, guys. si vienen conduciendo, la verdad es que eso no me gusta decirlo, pero no es que van a venir en la clase, pero conéctense, conéctense exactamente a la hora, aunque no estén participando y mándenme un mensaje, me dice, teacher, mire, física, ahorita voy manejándose a la casa, llegaré dentro de 20 minutos, así que voy a estar de oyente. Y no le pido que esté ahí exactamente porque... También es peligroso ir manejando y estar escuchando y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Así que usted también valore eso, pero recuérdese que los minutos conectados importan, ¿sí? Yo siempre voy a darle a usted opciones o otras alternativas para que usted siempre tenga su asistencia ahí. Pero como les digo, eso es muy claro lo de los permisos. Así que full comunicación conmigo, guys. Sí, dígame cualquier cosa, ya vemos qué podemos hacer, pero siempre debe de tratar de ver cómo nos conectamos de alguna manera. ¿Ok? ¿Alguna preguntita hasta el momento? Guys? ¿Comentario, pregunta, dudas? ¿No? Ok. Ok, con respecto a las tareas y las evaluaciones, guys, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Eh, básicamente después de cada clase tenemos que completar una tarea muy sencilla que solamente son de cinco preguntas o de cinco statements que tenemos que contestar clase por clase. Al final de la semana nosotros tendríamos que tener completadas cinco tareas, ¿sí? No se traten de, de llenar de todas las tareas, guys, porque al final se les va a hacer bien difícil a ustedes porque recuérdense que, por ejemplo, el final de la semana es muy importante por ejemplo, el viernes. ¿Por qué el viernes? Guys, porque yo tengo que mandar el consolidado de todas sus notas, de las tareas que hizo esa semana, antes de la medianoche. ¿Sí? Entonces, trate de completar las cinco tareas de los cinco días que han pasado de lunes a viernes, el viernes antes de la medianoche. Completar las cinco tareas. Please, para que yo pueda mandar el consolidado de esas tareas a Insafor. Así que ayúdenme con eso. Yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes ya saben todo eso, pero es muy bueno recordarlo, guys. Recuérdense que las evaluaciones y las tareas, ustedes las pueden repetir cuantas veces sea necesario. Acá el propósito es que usted aprenda, ¿sí? No es que, ok, teacher, ya entendí como tres veces y no lo paso. No importa, guys. Sigan, sigan intentándolo. Si tienen preguntas en la mitad de, de, de la actividad o de la evaluación, déjenmelo saber. Y yo le puedo ayudar, vemos cómo, cómo lo completamos, ¿sí? Así que pues, mucha comunicación conmigo también con eso. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado en SAFOR semanalmente, lo que les estaba comentando. La fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, es el viernes 8 de abril antes de la medianoche. Um, creo que acá me equivoqué con la fecha Deme un segundito Porque sería viernes 8 de abril Y el último, qué raro Porque si sí me recuerdo que Este sería, empezamos ahora El 25 de marzo sería este 
25 de marzo sería el midterm, que sería exactamente cuando terminemos la segunda semana. Del 14 al 18, la primera semana, luego la segunda semana del 21 al 25. Así que el 25, el viernes 25 de marzo sería para el midterm exam. Um, antes de la medianoche y la fecha límite para terminar el examen final es el viernes 8 de abril, el último día que vamos a asistir a clases antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma, guys, ya les voy a enseñar o se lo voy a pasar a WhatsApp y no se utiliza material de terceros sin ninguna sesión. Eso de verdad, guys, es algo que les explicaba anteriormente. Tenemos que apegarnos exactamente al manual. No podemos ocupar material de terceros, como dice. Material que yo, por ejemplo, yo les comparta la pantalla y veamos exactamente de internet eh, la información o veamos videos o, o alguna, algún tipo de material extra. No se puede. ¿Por qué? Porque es una de las políticas que tiene Insafor. Así que pues eso. Con respecto a la plataforma Zoom, guys, es muy importante saber que cuando usted, por ejemplo, no esté participando por cuestiones de sonidos que se escuchan, ruidos, puede utilizar el botón de silencio o mute, eh, lo de la cámara que les estaba diciendo encendida, el chat lo ocupamos mucho también, ya sea el de, el de WhatsApp o este, porque a veces decimos, ok, guys, hagamos una oración afirmativa de esto y eso, de esta estructura, mándemelo al chat o mándenme en el WhatsApp, entonces ocupamos mucho esa herramienta. Ocupamos también los breakout rooms, ¿verdad? Que son salas que creamos para que ustedes puedan discutir y puedan desarrollar su habilidad en el idioma, ¿verdad? La habilidad eh, speaking, speaking skills. Y el botón, botón, sorry, botón ask for help, lo pueden ocupar también, ¿ok? Cuando esté en el breakout room, so levanta la mano, pone ask for help, y yo ya llego a su break room. Así que pues eso quería explicarles con respecto a la plataforma. No sé si hasta el momento tienen preguntas de la plataforma, de las tareas y evaluaciones, asistencia o requerimiento, guys. Questions so far? No, teacher. Questions, comments, no? Teacher, yo eh, tengo un problema. Yo me registré en la plataforma de aprendizaje, pero me aparece que no estoy inscrita en ningún curso. Y se lo comenté a la encargada Hazel y me dijo que lo iba a solucionar, pero hasta la fecha no sigue apareciendo lo mismo. Entiendo. ¿Y cuándo, cuándo le comentó, Carla? Le comenté el viernes. El viernes le escribí y me dijo que le diera en panel de control pero me sigue apareciendo lo mismo y ahí ya no, no me dio solución igual ahora le volví a escribir y no me dio respuesta vale, ahorita oh. le, le aparece como que no está inscrita ajá, me dice no estoy, que no estoy inscrita en ningún curso muchísimas gracias Carla ahorita oh, no. deme un segundo Ahorita lo reporto, Carla, no se preocupe. Lo voy a reportar ahorita para que no se me olvide y se haga ya, ¿ok? Thank you, teacher. You're welcome. Siempre, guys, díganme cualquier inconveniente que tengan, algo que no puedan ingresar, algún, alguna plataforma. Dígamelo y en el momento lo solucionamos, guys, para que no se alargue. Carla, les voy a descubrir. Los demás, guys, todo bien. Claro. Dígame. Yo tengo Hola, un David. inconveniente. Eh, mucho gusto. Fíjese que en teoría yo tendría que estar en otro módulo, pero me, me colocaron acá. Eh, le estaba escribiendo a los a los que nos contactan, pero no creo que ya están cerrados hasta ahora. Tal vez me ¿En pueda serio, a... David? ¿Y a qué, a qué módulo, en qué módulo debería de estar? En el 5. En serio, vaya, ahorita, ahorita, David, no se preocupe. David Alexander Rodríguez. Las disculpas del caso, de verdad, David, qué raro. No, no Nunca se había visto una situación así. 
Yo, okay. teacher, aquí no debería estar. <ríe> Está en el curso equivocado. Pero gracias por unirse al, al, a la meeting, David, de verdad. No, gracias. Gracias a usted. Vale. Carla Elizabeth Escobar y David Alexander Rodríguez. Vaya, vale, si ahorita le acabo de escribir al encargado, ¿ok? Para ver qué se puede hacer. Espero que me, que me responda lo más pronto posible. Y si no, yo mañana le vuelvo a escribir y voy a insistir de nuevo. ¿Alguien más que tenga algún inconveniente, guys? ¿Algún eh, comentario, pregunta? Hi, teacher. Hello, Marcos. Hello, teacher. Good night. Good night. Good night. Eh, teacher, este, yo... Bueno, mi formateó el fin de semana. Y perdí los contactos. Es que, perdón, casi no le escucho, Marcos. Disculpe. Que mi teléfono uh -huh. lo recetaron el fin de semana. Y perdí todos los contactos y perdí toda la información que me habían enviado a través de, de Insafor. Por ejemplo, los administradores, no tengo los contactos. Eh, le pedí a Nelson que me... ¿Me escucha? Sí. Yes. Le, pe le pedí a Nelson que me enviara este, la información que le habían mandado a él para poder ingresar a la... A la a la clase. Entonces uh -huh. no se pueden volver a enviar este, la información a mi teléfono, a mi número personal. Ok, una cosita, Marcos, en el, en el correo electrónico no tienes información. Eh, fíjese de que todo se me, se, me, se me bloqueó. Y si vuelve Pero... a ingresar a su correo electrónico, desde sí, desde el mismo teléfono, o incluso desde otro, desde otro dispositivo. Como se le formateó el teléfono, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Ya, ya trató a... de ingresar a su correo? No, ahorita no, teacher. Quizás después de la clase voy a probar. Intente y si no encuentra, y en, busquen los spams, en todo, en, en, la, en las carpetas. Eh, sí, en las carpetas de spam, busque ese correo. Si no está, o en el buscador ponga, inglés corporativo. Si no lo encuentra, avíseme y yo lo reporto para que lo vuelvan a enviar. Oye, Mar, me escribe. ¿Tiene mi número o se le perdió también? Eh, los tenía anotados en un... ¿Y no está en el grupo ahorita, Marcos? ¿En el nuevo que hicieron? No, creo que no. O no sé. No. Yo tampoco, teacher. A mí me mandaron la información por correo y también por WhatsApp, pero los links no me... No me redirigen a unirme y nada, me lo mataron. Guys, perdonen mi, ¿cómo se dice? Mi ignorancia. ¿Cómo comparto? Oh, no, 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 ya, ya lo tengo. Le voy a pasar aquí el link del, del grupo de WhatsApp. Oye, voy a pasar el link del grupo de WhatsApp para que le den clic y se unan al, al grupo, guys. Aquí a este chat lo voy a mandar. Eh, Carla y David, fíjese que me acaban de contestar que el día de mañana le van a estar solucionando las disculpas hoy en del caso. O Lucía dice... Y tengo problemas para unir, ¿se tiene algún grupo? Sí, ahorita se lo voy a mandar, guys. Vaya, ahí está la invitación del grupo a WhatsApp. En este chat, ¿podrían darle clic, please? Y lo va a redirigir al grupo que se ha creado en WhatsApp para que ustedes ya estén ahí. Una vez que ya se hayan unido, me avisan porque les voy a mandar el, el libro por el WhatsApp también. Thank you. 
Muchas gracias, teacher, por, por la ayuda. Bueno, ya saben, guys, alguna otra comentario, problemita que tengan, guys, díganme. ¿No? ¿Todo bien? Hello, Kenny. Hello, Marta. Hello, Iliana y Marielos. Welcome. No las había saludado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Teacher. Sí, dígame, Lucía. Este, fíjense de que yo también tengo un problema a la hora de ingresar a la plataforma. Siempre me parece que estoy en el módulo 3. Ah, lo que tiene que hacer es que se tiene que ir, déjeme ver, para, ya sea para el, para el, el, el correo que le mandó inglés corporativo. En, en el correo que les mandó el inglés corporativo les pasan toda la información. Desde el, el grupo de WhatsApp, la, el U, ¿cómo se llama eso? El, el, el link de la plataforma de aprendizaje. Déjenme ver si les puedo pasar este link. Yo creo que sería lo mismo. Es el sí. mismo siempre. Es el mismo siempre, exacto. Sí. Entonces a usted le aparece que todavía está en el 3. Sí, sí, no me va a cambiar. Sí, automáticamente tendría que mandarle para el 4. Exacto. Y este, déjeme ver, algún buscador. Tendría algún buscador cursos. Y en la parte de arriba donde dice cursos. No le aparece principiante módulo 4. Uh, no. Le voy a mandar una captura. Al, ¿Está en el grupo usted? Sí, estoy en el grupo. Vale, le voy a mandar una captura y le voy a señalar donde le digo ahorita si, si puede ver eso. Donde dice cursos. Y luego aparece, cuando le aparezca principiante módulo 4... Seleccione la opción ver curso. Se lo voy a mandar ahorita. ¿Los demás guys ya se unieron al grupo de WhatsApp? No, teacher, yo... No yes, teacher. Yes, teacher. No yes, teacher. Veo, no Marcos, aquí jugar. mandé el link en el grupo, mandé el, el link. Aquí en el chat, búsquelo en Zoom. Aquí en el chat de Zoom. ¿Ya lo vio? No. En el chat de Zoom. Vaya, este que me dijo. Lucía, perdón, Lucía lo vio. ¿Vio la imagen? Sí, vi la imagen. Y no, no le aparece así en la plataforma. No. 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 Entonces, Siempre quizás. Entonces quizás tiene el mismo problema que Carla, ¿verdad? Que quizás no está inscrita. Vale, ahorita la, 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 la voy a apuntar acá. A su cena. Vaya. Vale. Al módulo 4. Vaya chicos, ya reporté todos esos inconvenientes. Mañana voy a volver a recordarle, ok, al, al coordinador a ver qué me dice. Y muchas gracias por la confianza, ok. Marcos encontró el link. <coughs> sí, teacher. Este, veo donde dice participar. Participant. Tiene el mismo número, Marcos, de. de... Yes. Eh, 75-77-43. Ahorita lo busco. Espera. Uy. Vaya, ahorita se lo voy a mandar. ¿Ya lo vio? Yes. Muy bien. Ok, guys. Vale, les voy a mandar el libro ahorita. Les voy a mandar el manual para que los tengan ahí también. Me avisa cuando se una, Marcos. Eh, ya, teacher. Ok, great. 
Vale, guys. Ahorita les voy a mandar el libro para que los tengan acá. ¿Ok? Los que no lo tengan, descarguenlo ahorita porque lo vamos a ocupar, guys. Quien lo puede imprimir está más que bienvenido, guys, a imprimirlo. Quien no lo puede imprimir puede trabajar de, de la manera digital, no hay problema. Así que pues es all up to you, ¿ok? Ustedes miren, guys, pero ahí lo tiene, ¿ok? Así que pues, no sé si tienen alguna otra pregunta, guys. ¿Todo bien? Voy a compartir pantalla. Let me share the screen, guys. Guys, una cosita, perdón que se me había escapado esto. La verdad, les quería decir que este es un gusto estar con ustedes, ¿ok? Eh, yo la verdad so, soy bien um, accesible con ustedes, ¿ok? Soy bien accesible, me gusta comunicarme con ustedes mucho. La verdad es que, eh, como les digo, trato de hacer la clase muy dinámica, Quiero que me, no me vean solamente como, como la teacher de inglés o la facilitadora de inglés, sino que también véanme, guys, como una amiga. Yo también, ustedes aprenden de mí, yo también aprendo de ustedes, ¿ok? Así que, pues, cualquier cosa díganme, ¿ok? Me gusta mucho que me digan, teacher, mire, yo quisiera que esto y esto eh, se haga en la clase. Teacher, mire, me gustó esta actividad. O, mire, teacher, esto. ¿Por qué, guys? Porque recuérdense que no todos somos iguales, ¿ok? Todos aprendimos de distinta manera. Entonces, también tenemos diferentes perspectivas. Probablemente lo que yo, lo que usted está viendo, yo no lo estoy viendo. Lo que Sabrina está viendo, tal vez eh, Marcos no lo está viendo. Entonces, es muy importante guys, que ustedes estén full comunicados conmigo y tengan la confianza. Acá nosotros nos tratamos como una familia de verdad, para los que ya, están, ya han estado acá con, conmigo, ellos les pueden decir, nosotros la verdad a veces nos ponemos a platicar, siempre verdad tratando la manera de mantenernos al margen y la manera de mantenernos en inglés. Sí, si sí, la vez pasada hablé un poco de español, ahora no mucho, solo en este ratito, guys. Pero, guys, eso es otra cosa, muchos, muchos de los participantes vienen The full English environment O a veces vienen The full Spanish environment Solamente hablan inglés o solamente español Entonces cuando vienen Y yo les hablo en inglés Algunos se me estresan y me dicen No teacher, no, ya no quiero continuar Que usted solo en inglés Que no le entiendo <risa> Así que guys, todos hemos pasado por eso No se me frustren, ok Y si algo no le entienden guys No traten la manera de De, de Tener el significado de cada palabra, que así créanme que es bien difícil y no vamos a aprender. Traten de obtener la idea, ¿ok? Si dos palabras entendió de la oración que le dije, esas dos palabras trate, ok, creo que dijo que, uh, que abriera el, el libro, página, ¿qué dijo? Entonces usted me pregunta, teacher, what page did you say? Y ahí lo vuelvo a repetir. Y si no, dígame, teacher, no le estoy entendiendo. O dígame, teacher, I can't understand you. O vaya en español, teacher, no le entiendo. ¿Ok? Pero siempre que tengan preguntas, dudas, no me dejen continuar. ¿Ok? Aunque de verdad usted, nos atrasemos un poquito, guys. A mí me gusta, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo que todo vayamos on the same page. Porque, ¿qué pasa? Si, imagínense que termino esta clase y el día de mañana, teacher, la verdad es que yo no... Hacemos una actividad de repaso y no me lo resuelven o no pasa. No, es que, teacher, yo no entendí. O, teacher, es que no me quedó claro. Entonces, usted tiene que pregúnteme, teacher, mire, yo no entiendo. O, teacher, no, perdóname, explíqueme de la otra manera porque no. O, teacher, volvamos a practicar. Sí, la cosa es aprender. Lo que me interesa es aprender. Así que usted, full confianza conmigo, full comunicación. Y pregunten, I love that you ask me questions, ¿ok? Y participemos, guys. Sí, encienda su micrófono y participe. Y si no, ahí voy a estar a uh, Marielos, Julio. Y ahí vamos a esperar hasta que nos contesten. Y si no, pues ni modo. Pero sí, guys, eso, participemos bastante. Yo sé que al final de este módulo lo vamos a hacer. Y pues espero, la verdad, ser la facilitadora que usted necesita para que usted 
pueda salir de esa zona de confort y usted pueda subir, subir su nivel de inglés, ¿ok? Así que ese es mi objetivo para este módulo, que usted salga de la zona de confort y empiece a hablar, ¿ok? Empiece a hablar, guys, ¿ok? Ese es el propósito, ¿ok? Right? So, please no se me vayan a frustrar para los que están acá si empiezo a hablar en inglés. Voy a tratar de ir un poco despacio y al principio va a ser difícil. No sé si todos vienen de, de solamente que escuchan español o inglés, guys, pero no se me frustren, ¿ok? Y si no, pues en el one on one me dice, teacher, lo siento, ya me frustré. <ríe> Yo le voy a dar ánimos. Pero, guys, eh, full comunicación y no se me frustren, así que let's do it, all right? So, um, let me share the screen, guys. One moment. All right. Let me see whenever you can see the screen. Do you see the screen? Yes, teacher. Great. Okay, guys, so today we, we will have a little bit of review. That will be like a review, okay? Because you already know the countables and the non-countable nouns. So we will talk about the countables and the non-countable nouns. Um, just one second. Here I have it. But before starting with this topic, guys, we got an, an activity for you, okay? For all of you, we will play this. Well, we'll perform this activity, which is called One Fun Fact About You, okay? So we will go ahead and introduce yourself, guys. I want to know you. So everyone will introduce yourself by saying, hello, my name is, you can call me. For example, my name is Carla Barrera. You can call me Carla. I'm a chef. And one fun fact about me is, what is a fun fact about you guys? Fun fact about you can be a story, can be something that happens to you today, can be an embarrassing story, a really happy, happy moment in your life. Something that you like, something that you dislike. Es como algo curioso. Ok, something curious about you. Algo curioso de usted o algo que, que nosotros pudiéramos saber de usted. Algo raro también o alguna historia o algo que usted nos quiera decir de usted. Eso, eso es el one fun fact about you. So let me start. I know that I already introduced myself, but let me start as an example. So, hello, my name is Noemi Olmos. You can call me Teacher Olmos. I'm an English teacher. And one fun fact about me is that I don't like chocolate. So that's the one fun fact about me. Because all the girls love chocolate, but I don't like chocolate. <laughs> so that's the fun fact about me. Okay, let's repeat after me, guys. Because this, this phrase is a little, uh, a little bit confusing whenever you're saying it. So let's let's repeat after me. One fun fact about me. One, one fact about me. One fun fact about me. One fun fact about with me. Very one fun fact about me. Very good. Okay, so we will start right now. Who wants to start? A volunteer. I want to hear a volunteer. Uh huh. Who wants to start? Oh my God. Everyone is eager to start today. Linda is smiling. Like Marcos is like, mm, should I say or should I, should I, shouldn't I say? Julio is like, mm, no, I, I won't be like the next one. And Kenny, Kenny is, is shy today. Christian, uh -huh, Marielos, Jorge, Sorry, teacher, good, evening. good evening. Hello, Kenny. Kenny, Hello, would you like teacher. to start today? Would you like to start? Sorry, teacher. Would you like to introduce yourself right now? Would you like to be the, the, the first one? Introduce? <laughs> yes. 
Let's do it, Kenny. I know you can, me? right? Yes, you. Me? Yes. yes. Okay. Try to introduce yourself. Mm. Try to say your name. How would how would you like to be called? What is your occupation or what do you do for a living? And one fun fact about you, okay? Okay. Uh, hello, teacher. My name is Kenny Cuella. I'm a cunt. A cunt? Yeah. I am um, XX years. <laughs> okay. <laughs> um, <laughs> Um, One fun fact I, about you. Sorry? Un dato curioso de usted o un dato de usted. One fun fact about you. I, I like a soccer player, a play soccer player. Uh, oh, I like or oh, I love soccer player. Oh, you like play soccer? Yes. Oh, I like great, so. great, great. <laughs> yeah, I really like I playing play. soccer as yeah. well. <laughs> you know, I don't like soccer, like watching the matches, but I really like playing soccer. <laughs> That's weird, but thank you, Kenny. <laughs> thank you. So she's another person and nice to meet you, okay? Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too. Just another person, the next one, your best friend. <laughs> Or someone uh, that you wants to to that you wants to uh, know the other person. Yes, choose. I, it. I it choose. Out. Uh -huh. I yes. choose. Okay. There you go. Uh, um, Iliana Carolina. Iliana, thank you. Okay, Iliana, it's your turn. Sorry. <laughs> <laughs> no, Iliana is happy. Happy for being the second one. Hello, Iliana, thank you. You can start, Iliana. Hello, let me introduce myself. My name is Iliana. You call me Iliana and Carol. I am a receptionist. One but one five fact about me is I am not football. Oh, you don't like soccer? No. <laughs> okay, great. Thank you a lot, Ileana. Choose the next person and nice to meet you. Nice to meet you too, teacher. <laughs> Could you please choose the next person? Eliana, don't go. <laughs> eh, is uh, Jonathan Alexi? Okay, great. Jonathan. Jonathan Alexi. I'm looking to him. I'm looking Jonathan. Can you hear me? Yes, I can hear you, Jonathan. Thank you. Okay, good evening. I'm sorry, evening. but I am in a food market now. So my okay, name is don't worry. Jonathan. Okay, my name is Jonathan Alexis. You can call me Jonathan. I am sales manager in a Palace store. Uh, I am so excited that we're staying here. And one fun fact about me is that I don't like um, make uh, some exercise or uh, real, for example. That's all. Hello. Sorry, nice to meet you. And could you please choose another person? Okay. Um, that is just, uh, Sorry, Jonathan. You like to be called Jonathan, right? Jonathan. Yeah. Right? Oh, okay. Okay. Yeah. I think the next people is uh, Jessica Del Carmen. Okay, thank you, Jonathan. Jessica El Carmen. Here we have uh, Jessica. Yes. Go for it, Jessica. Okay. 
Hello, my name is Jessica Vasquez. You can call me Jessica. I'm auditor. And one fun fact about me is uh, I don't like cake. Really? Wow. Yes. That's like my fun fact that I, I don't like chocolate, right? <laughs> That's weird. Mm -hmm. But thank you for sharing, Jessica. Nice to meet you. Nice so, to meet you too. Okay, Jessica, could you please choose another person? Okay. Um, Sabrina Lisette. Sabrina. Okay, great. Thank you. Okay, Hello. Sabrina, it's your turn. It's time to shine, okay? Okay. Uh, hello, my name is Sabrina Garcia. You can call me Sabrina or Sabri. Uh, I am dental assistant. And one fun fact about me is that, well, uh, I love ice cream, but I don't like when the ice cream has um, or is hard colors like yellow green i don't like okay white or or brown okay. it should be that? those colors like basic colors yes yes okay oh, like that's... green and mango pineapple no no i don't like that <laughs> you don't like okay you don't like the flavors or you don't like the colors the colors the, the colors, colors oh my god yeah. <laughs> Okay, okay, great. That's one fact, fact about you. Yes, that's really interesting. Good to know, okay, Sabrina? Mm -hmm. All right, thank you. Okay, Sabrina, nice to meet you as well. Could you please choose another person? Sulma. Sulma Jerixa, go for it. Okay. Hello, my name is Sulma Jaritza Oliva. Can you call me Jaritza? I am a lawyer. One fa fact about me is I really like to cook. Really? You really like to cook? Great. Perfect, Jaritza. And nice to see you again. Could you please choose another person, Jaritza? Walter Alexander. Okay, my brother Walter, go for it. <laughs> Hello, everybody. My name is Walter Alexander Lemus Medina. You can call me Walter. I am a software developer. Uh, one fun fact about me is that I like the classic car. Just that. You like classical music? Classic cars. Oh, sorry, I didn't hear well. Classic cars. Okay, great, Walter. Thank you. And nice to meet you, okay? Um, could you please choose another person? Nice to meet you, teacher. Uh, next to me, Ismael Arturo Moran. Okay. Go for it, Arturo. Hello. Uh, my name you, is... Go for it, Arturo, and Ismael is the one. Sorry, Ismael, go for it. <laughs> uh, my name is Ismael Arturo Moran. Uh, you can call me Moran or Ismael. I am assisted a call. Uh, one fun fact about me, I like... I visit my family. I like visit my family. Okay, you like visiting your family, right? Okay, great. Thank you very much. Thank you. Okay, so let's see. Could you please choose another person, Ismael? And nice to see you again, okay? Um, a ver, ¿quién está? Estela Mabel. Ok, Estela. Thank you. Good evening. Good Hello. evening, Estela. My name is Mabel. 
mean, my name is Estela Mabel Orellana. You can call me Mabel, but it's my name is first Estela, and uh, all people tell me Estela. <laughs> I'm a secretary. Uh, one fact about me is I don't like chocolate too either. I'm sorry. Yes. <laughs> Thank you a lot and nice to meet you, Mabel, right? Great. Okay, Mabel, nice to meet you. Could you please choose another person? Uh, Julio, please. Julio, go for it, Julio. Hello. Hello. My name is Julio Cesar. Uh, you can call me Julio Cesar. I am a count. One fun fact about me is uh, I had calls on WhatsApp. Ah, don't call him, guys. <laughs> <laughs> no, but it's true. Being honest with you, I don't like calls as well. Like I prefer chats all the time in Messenger and WhatsApp on the phone. <laughs> I prefer text, <laughs> but you can call me, okay, guys, you can call me. If you have an emergency, go ahead and call me. <laughs> but guys, there are many people that call you for hours and hours. <gasps> oh, my God. <laughs> but thank you, Julio Cesar. Nice to meet you, okay? Could you please choose another person? Uh, Jorge Antonio. Okay, great. Thank you, Jorge. Hello. Hello, my name is Jorge. Jorge Rivera. You can call me Jorge, I am content. Uh, one fun, fun fact about me is um, listen to Christian music. Okay. Great, thank you a lot. I really love that type of music as well. Okay, I really like it. So thank you a lot. I'm sorry, excuse me. Can I call you Jorge or Antonio? Jorge, you said, right? Jorge. Jorge, very good. Okay, thank you, Jorge. Okay, uh, nice to meet you, Jorge. Could you please choose the next person? Um, Linda Magali. Linda Magali will wait for me just for one moment. Thank you, Jorge. Linda, give me just a moment, okay? Because I will go and go through the attendance list, okay? It's nine already. Thank you, okay. Linda. Thank you, Maggie. <laughs> I really love your name, Linda, but but okay, you, you're like Maggie. <laughs> That's what okay, I always say, Linda. <laughs> okay, Angela Estefania Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Sorry, guys. Jonathan Alexis Gonzalez Torre. Present teacher. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. 
Marta Lidia Godínez. Present teacher. Thank you. Sabrina Lizeth García Orellana. Walter Present. Alexander Lemus Medina. Thank you. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Present teacher. Telmi Guadalupe Martínez Marroquín. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Héctor Francisco Morales Rico. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. David Alexander Rodríguez Sánchez. Milton Hernández Sola. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Okay, guys, so thank you a lot. Perdón, a veces se me apaga la cámara. So, guys, uh, let's continue with the class then. Uh, we will go with Linda Magali, okay? Go for it, uh, Maggie. Okay, teacher. Hello, uh, my name is uh, uh, Linda or Magali Garcia. You can call me uh, Maggie. I am uh, engineer, uh, sister engineer. Uh, one full fab about uh, me is um, a really light uh, chocolate. Uh, how do you sell postre, teacher, dessert? Sorry, yes. <laughs> okay. Only that, teacher. Thank you, Maggie. Thank you a lot. Nice to see you, okay? Okay. Good. Would you like to please choose the next person? Um. Jaime. No. Jaime. Christian. No, not here. Christian. Okay. Go Christian. for it, Christian. Okay. Thank Hello, you. Hello, my name is. Hello, my name is Christian Lopez. You can call me Christian. I am a physical education teacher. One fun fact about me is I don't like to go to gym. Really? Really. <laughs> but you're a like teacher. <laughs> I, I like practice sport, run in the street, walk in the street, but mm. I say gym, I don't like it. Okay. Okay, good to know. Thank you, Christian. Could you please choose the next person? Luis Ernesto. Okay, Luis Ernesto, go for it. Hello, uh, my, name, my name is Luis Ernesto Gomez Garcia. Uh, you can call me Luis. I'm a uh, accountant. Uh, one fun fact about me is before class start, I was cooking tortillas and they burned it. They got burned. Oh my God, why, Luis? <laughs> because I had to connect the teacher. <laughs> That's the excuse. Por su culpa. Luis, ven. Don't follow this example, okay? <laughs> <laughs> Luis, really, I'm sorry to hear that. Hmm. Okay, Luis, I will send to you a couple of tortillas here, okay? <laughs> <laughs> Thank you, Luis. <laughs> nice to see you again. Could you please choose the next person? Uh, Marcos Antonio Melga. Thank you, ah, Marcos. <laughs> Go for it, Marcos. Okay, hello everybody. My name is Marcos Melgal. You can call me Marcos. Um, I am a cashier in, in solution company. Uh, one fun fact about me is I like listen to music all day in my job. Okay, great. Thank you a lot, Marcos. Good to see you again. Could you please choose the next person? Um, 
Mr. Milton. Milton, is he here right now? I believe he's not here. He's not here, Milton. No, he's not here. Okay, uh, the other person? Huh? Who? <laughs> Say the name. The other person, let me see. Uh, Marcos Amilcar Mancia. Okay, okay. You Go for it. it. Hello, my name is Marcos Mancia. Uh, you can call me Amilcar. I uh, am a um, supervisor IT. Uh, one, one fun fact about me is uh, that love that love French fries. I love them as well. Thank you a lot, Amilcar. And nice to nice to meet you. Okay. Thank you. Okay, thank you. So, could you please choose the next person? Uh, Jonathan Alexis Gonzalez. Jonathan already passed, right? Uh, yeah, yeah. yeah. <laughs> Sorry. Yeah. Another one? Okay. Oh. Who's missing? Estela Mabel, I believe, and Lucia. Uh, Lucia. David as well. Okay, Lucia, Mariel. Okay. Hello, my name is Lucia Chica. You can call me Lucy. I am registered in the family. I stay in the city hall. Um, one fun fact about me, I like dance. I love dancing, Lucia. I love dancing. I love dancing, like for real. <laughs> I wanted to be a dancer <laughs> whenever I was a child, right? But then I became an English teacher. <laughs> Thank you, Lucia. So you can invite us, okay, Lucia? And I would like to go dancing. Thank you, Lucia. Nice to meet you, okay? Could you please choose the next person? Uh, Marta Lidia. Okay, Marta, go for it. Hello. Hello, Marta. Hello, my name is Marta Lidia Godinez. You, you can call me Marta. I am a count a quantum. Uh, one fun fact about me is, me is um, I like to visit uh, Pueblo Vivos. But for example, Huayua, uh, Apaneca. Great. Okay. I really like as well to know different places. So very good, okay? Thank you, Marta, and yes. nice to yes, meet you, you, okay? Yes, Could you too. please choose another person, Marta, please? Okay. Um, ya pasó Angela Estefan, Estefanía. No, Angela Estefanía, go for it, thank you. Okay. Hello, my name is Angela Stefania Marroquin. You can call me Stefania. I am secretary. A fun fact about me is that I don't like to dance and I don't like to eat seafood. Angela, uh, why you don't like dancing? <laughs> thank you, thank you a lot, okay? Stefania, uh, good to see you again. Could you please choose another person? Marielos. Marielos, go for it, Marielos. Hello, my name is Marielos Janet Cornejo. You can call me Marielos. I am audit assistant. One fine fact about me is um, 
really, uh, I'm really like what serious. Okay, perfect, Marielos. Good to see you and nice to meet you, okay? Could you please choose another person, Marielos? Carla um, Elisa. Um, um, yes, Carla is missing. No. Let's go for it, Carla. Okay. Carla, we can hear you. Sorry. No, le escuchamos. I believe uh, they are your earphones, maybe. M maybe. Hello, my uh, name is Carla Elizabeth Escobar. You can me, Carla. I am teacher. One five factor about me is I like to go to the gym. I like to uh, cook. Great. You like going to the, to the gym. Great. I really like as well. Thank you, Carla. Thank you a lot. Okay. Nice to meet you, Carla. Could you please choose another person? Um, who's missing? Iliana? Oh, yeah, that's true. Yeah. No, I believe Iliana, no, right? Okay. Iliana. Iliana? Iliana, are you here? Iliana, Car Iliana Carolina, do you already did you already pass, Iliana? Dude, I don't remember. I mean, yes, but I, I can see you, Iliana. She did it. She did it already, right? Yes, I I remember because of yes. Yes, Ileana, you already passed. <laughs> es que la estaba buscando aquí porque por tu cara, but I, but I couldn't find you and now I can see you. Who, who's missing? Is David here? David? Se salió David? Él faltaba. Marta already passed. Who's missing, guys? Sorry. Somebody that is missing? No? Everyone passed already? Yes, right? Todos pasamos, yes? Yes, teacher. Yes, yes. okay. Great, thank you guys. De verdad, it's a pleasure to know about you, okay? De verdad, es un placer, guys. So, let's continue with the class, all right? Let's continue about the countables and non-countable nouns. But before, I would like to ask you a question, guys. What do you like to buy when you go shopping? Like it can be anything. It's not just only clothing. But for example, man, what would you like? What would you like to buy when you go shopping? Man or woman? Uh -huh, guys, could you please tell me examples of things that you like? Let's do something, guys. Hagamos algo. No sé si todos se pueden esta función de Zoom. Se van a ir para la opción de annotate, de anotar, y ahí van a buscar la opción de texto. Y van a poner en la pantalla qué es lo que a ustedes les gusta comprar. What, what do you like to buy whenever you go shopping? Si no, se lo voy a mandar ahorita. Y mi aspecto. Voy a mandar capturas de donde lo puedan buscar. Nada más ayúdeme con el, con el, con el micrófono, guys. Los demás que ya saben, guys, cómo buscar esa opción de anote, anoten ahí en... Okay, so what do you like to buy when you go shopping in English, okay? Y luego le va a aparecer una barrita y ahí le va a va, usted va a seleccionar la opción de test. Text. Give me a second. Ajá. Uh -huh. Luis Ernesto, you like buying stars? <laughs> 
Shampoo, ok. What else, guys? Ya les mandé la fotito ahí de cómo lo pueden encontrar. No sé si los demás lo encontraron, guys. Está en la opción de annotate y luego se van para la opción de test. Texto. Ok, food. Yes, food. Guys, me avisan si lo encontraron. Shoes, all right. Shampoo, shoes, food, stars. ¿Cuál es the stars? I don't know which ones, but okay, stars. <laughs> What else do you like to buy when, when you go shopping, guys? Uh-huh. There are just three people here that have already comment. What about the rest of you? Did you find the option, the annotate option? Buscaron la opción de anotar? Si no están, busquen no. en la opción de more. Tiene que decir ano anotación. Y luego texto. Ahí les mandé un mensaje en WhatsApp de cómo pueden buscarlo, guys. La opción. I like to buy shorts. Ok. Los demás, guys, please. Si no, díganmelo verbalmente. Oh. What do you like to buy when you go shopping? Let's see. Who, uh, no. Lucia. What do you like to buy when you go shopping? Uh, juice. Shoes, okay. Mexican food, very good. Let's see. Mm, clothes. Jessica, what do you like to buy when you go shopping? Coffee. Coffee, okay. Walter, what do you like to buy when you go shopping? I like to buy uh, Mexican food. Oh, you already say Mexican food. Sorry, thank you. Uh, let's see, Julio. What do you like to What do you like to buy when you go shopping, Julio? I like to buy shirts. <laughs> okay, and fragrances. All right. What else, guys? Marcos, Amilcar, and Marcos Antonio. Marco Antonio Solís, please, what do you like to buy when you go shopping? Marcos, you are so quiet today. I like, sorry, teacher. Uh, I am Mar Marcos number one or Marcos? No, you are Marcos because Mar Marcos loves to be called a milkar. So you are Marcos and he's a milkar. Okay, okay. Uh, I like to buy shopping and uh, talk in EPA. Okay, all right. What about you, Luis? Marielos, Amilcar. Um, I like to buy food. Okay, great food. Very good, guys. Okay. So thank you very much for, for participating, guys. Don't be shy, okay? Let's participate, guys. Let's participate. Um, oh my God, gyms, I believe, what it says here. Blouse, blouse and gyms, okay? Blouse and gyms, very good, very good, okay. All right, guys, so let's go to the next one. Sorry. Guys, here I have one moment, let me clear all drawings. Uh, guys, here I have the top selling products on eBay in 2021. Just in mind, the top selling products on eBay in 2021. Esto es lo que más compró la gente en eBay in 2021, last year. The number one, mobile phones and accessories. Mobile phone and accessory, just imagine. Oh my God, that's the most, uh, the top selling product. Then we have video games, health and beauty, health and beauty, home and garden. Number four, number five, computers and tablets. Six, musical instruments. That's weird, right? But that's the number six. Number seven, cameras and photo. Number eight, 
clothing, shoes, and accessories. I thought that was first. I mean, before musical instruments. So that's weird. Jarly and watches. Jarly and watches. Toys and hobbies. And number 11, vintage collective, collectibles and antiques. Antiques. Let's repeat after me, guys. That's a new vocabulary. Do you have any questions about this vocabulary, guys? Questions about the vocabulary? Questions about the meaning of the words? No? Guys? No. Everything cool? So let's repeat after me, okay? Let's repeat after me. Open your microphone, guys, please. All of you, all of you, and repeat uh, after me. Mobile phones and accessories. Video games. Video games. Health and beauty. Health and, and beauty. And beauty. And beauty. Home and garden. Home and garden. Home and garden. garden. Computers and tablets. Computers and tablets. And tablets. And tablets. Musical instruments. Musical, Musical instruments. instruments. Cameras and photo. Cameras and, and photo. photo. Clothing, shoes, and accessories. Clothing, shoes, and accessories. Jewelry and watches. Jewelry and watches. Toys and hobbies. Toys and hobbies. Vintage collectibles and an antiques. Vintage collectibles and antiques. Very good. Guys, questions about this vocabulary? No questions? Mm -hmm. So those were the top selling products on eBay, all right, in 2021. So guys, let's see. Uh, let's there go to go. the next one. <laughs> Um, so we'll talk about countable and non-countable nouns. You already know about this because we already discussed in this uh, in the previous course. But remember, guys, we we continue, we will continue like practicing and we will continue reviewing the topics again because whenever we review them again. It is because we want to give you more practice to you or if there is another usage. Tal vez hay otro uso de ese tema. Porque los temas a veces son muy extensos, entonces a veces por eso se repiten. Porque vamos por niveles, ¿sí? Por eso te que, let's review it one more time. So, guys, what is a noun? What is a noun? A noun is a part of a speech, okay? Part of a speech. It, it, part of a speech are nouns, verbs, adjectives, adverbs, etc. Those are parts of a speech. But a noun, okay, a noun is any por particular person, place, thing, I, or idea in any sentence, okay? Person, place, thing, animal as well. Person, place, thing, animal, or idea. That will be a noun, okay? That will be a noun. For example, in person, we can say proper, proper name, okay? Proper noun, sorry, proper noun like David, Emily, okay? Or either we can say he or she, that's a noun. Mother, father, grandfather because we're talking about person whenever we talk about place we can say asia europe america india pacific ocean okay or hospital is a place okay school is un lugar so we talk about lugar persona cosas animales e ideas that's a noun es un nombre things for examples for example sorry Mobile, books, pencil, desk, car, television, shoes, 
Okay, whenever we talk about things. And also it can be an idea, okay? Puede ser una idea que tengamos en la mente. Eso es un nombre, guys. Okay, ¿por qué? Porque la idea no va a ser un verbo, un adverbio, un adjetivo. Es un nombre. For example, honesty, friendship, freedom, loyalty, anger, wisdom, memory. Okay. Son cosas muy abstractas, abstract, abstract nouns. Pero we're talking about nouns, okay? We don't talk about verbs, adverbs, or adjectives. We talk about nouns, all right? So why is it important to know about noun? It is because we will talk about countable and non-countable nouns. Also, guys, it's very important to know that we have singular and plural nouns, okay? You know about, already about this topic, singular nouns, um, plural nouns. Do me a favor, guys. In this, in this list that I have here, could you please tell me three singular nouns and three plural nouns? Dentro de esta lista que tengo acá, three singular and three plural nouns. Guys? Plural books. Books, okay. Shoes. Shoes. That um, would be plural, right? What else? Let's see. So we get books, shoes. Do we have another one? No, right? No. We don't have no. another one. Okay, great. So could you please tell me two, I'm sorry, three singular nouns? Uh-huh. Three singular, guys? Pencil. Pencil. Where is pencil? pencil. Oh, my God. School. It's here. Pencil, school. No. Very good. What else? Car. Hospital. Car and hospital. Very good. So here we have singular nouns. Okay. We have singulars and plural nouns. But as I mentioned before, we will talk about countables and uncountable nouns. Okay. No, eh, cosas que se cuentan y cosas que no se pueden contar. Como les dije, es un review el que vamos a hacer ahorita, guys. Pero that will help a lot. Okay, Le va a ayudar mucho. So give me just a second and let's go to the next slide. Just one moment. Oh my God. Okay, here I have it. Okay, so we have some countable nouns. Countable, I don't know what's going on with my spelling here, but it's sorry, I stopped sharing. One moment. Because I wanted to fix the spelling of countable and countable and non-countable okay one second let me share one more time guys questions about this right now guys tienen preguntas del momento todo bien todo good no don't get asleep guys don't get asleep okay i know this is the first day and sometimes it's very difficult it's difficult los primeros días porque oh my god i should be sleeping you say okay sorry so here you have it Countable nouns, guys, here we have a list of countables now. That means that the things that you can count. Okay, las cosas que usted puede contar, usted puede decir one ball, two ideas, three articles, four beds, uh, ten boys, uh, let's see, five songs, eleven books, etc. You can count them, okay? Usted los puede contar fácilmente, easily. All right, we got door, journey, plan, okay? Table, garden, message, bottle, captain, edge, ball, castle, bridge, hour, the hours, you can count the hours. Okay, I got an observation here, guys. We can count the hours, but what about the time? Can you count the time? What do you think? The difference between, between time an hour. Mm -hmm. Can you count the time? Time. 
Time is countable or uncountable? Time. Uncountable. Time. Countable. Countable. Okay, it's whenever countable. we talk about hour, then it's yeah. countable because we can count the hours, okay, or the minutes or the seconds. So, very good. We have office, chest, chest, okay, bill, chip, form, village, idea, okay, idea, one idea, two ideas, articles, project, bed. Bash. Do you know the meaning of bash? Who wants to tell me what it what is a bash? What is bash, guys? Uh huh. Someone can tell me what is bash? Nobody. We are twenty two and we should be twenty nine, guys. Uh huh. Don't miss classes, please. Arbusto. Arbusto. There you go, bash, right, bash. Very good. Finger, kitchen, cigarette, dog, face, window, man, boy, mother, product, river, library, cup, dollar. So let me do something, guys. Oh, I'll go ahead and send to you this um, presentation. Don't worry. Se la voy a compartir en WhatsApp las presentaciones que tengan para que ustedes vayan repasándola. Okay, pero guys, do you have any questions about these names? I mean, about the nouns that you can count? Alguien que usted dice no, teacher, pero I believe this one. Why? Why it is countable? ¿Alguna duda que tengan de algo de acá que ustedes piensan que no se puede contar? Okay, you have questions about it, guys? No? I believe it's pretty simple, like, it's not complicated to know the countable nouns, right? The ones you can count, all right? No questions? Okay, let me go to the next one. Oh my God, sorry. So let's talk about the uncountable nouns. The uncountable nouns. Okay, here we have silk. That's a material, all right? Silk, fun, all right? That's on something abstract that you, you cannot touch. You cannot touch the fun. How much fun are you experiencing right now? Okay, no, you cannot count. Alcohol, satisfaction, blab, blab. Water, milk. Teacher, but I can count. Teacher, pero yo sí puedo contar la sangre, la, eh, el agua, la leche, all right? Yes. But what do you need? Let me see, a ver si se acuerdan los demás. ¿Qué necesitan ustedes para hacer estos uncountable contables? What do you need? What is it called? What do you call it? How do you call it? Sorry. Uh-huh. One point for tiene, the exam. Tienen uh -huh. que estar, tienen que estar, por ejemplo, la leche en, Nida. Nida. en un vaso. Eh, puede uh -huh. ser los vasos de leche. Ajá. Uh -huh. And how do you call that? Little. Ajá. Uh -huh. But how do you call this? ¿Cómo le, cómo Ay, le de llama? Ajá. Oh. Uh -huh. Unidades de medida, milímetros. Unidades de medida. De medida. Magnitudes físicas. Okay, okay, very good. And in English, what would it be? Do you remember? Oh. Quanti, quanti what? Quanti quantifier. No, it's not quantifier, it's contain what? Contain, measurable, something like that. Mm-hmm. Don't you remember, guys? We don't remember. <laughs> How quantifiers? Well, aha, we use quantifiers. Okay, we use quantifiers. Utilizamos los quantifiers, pero we use another thing. Mm -hmm. Los contenedores, containers, okay? Or measurable words, okay? Measurable words, okay? Right. Yes, tenemos que ver cómo los vamos a contar, all right? Con contenedores, containers, measurable words, que son palabras 
para medir, all right? Phrases, frases, so yes. Very good. So we have she's, failure, faith, jarly, science, rice, soup, sugar, behavior, patience, food, darkness, algebra, humor, assistance, nature, paper, fog, beauty, furniture, knowledge, biology, news, electricity, heat, jam, leather, luggage, confidence. Do you have questions about the uncountable nouns, guys? Uncountable? I mean, you can you cannot count them. Al menos que tenga un contenedor o palabras para medir. No, sí, sí, eso se llama measurable words. Ok, pero un contenedor o algo con qué medirlo. Por ahí dijeron una palabra que I, I really like it en español. Unidad de medida, dijeron, right? Listo. Yes. Ah, usted Listo. tiene que utilizar una unidad de medida, all right? So you can, you can make the uncountable countable. Para que usted haga los, los nombres no contables, los haga contables, all right? Pero usted tiene que medirlos. Por lo contrario, they are uncountable nouns, okay? So, questions about these guys or no questions? About the uncountable nouns. Do you believe it's easy now or is difficult? Easy or difficult? Mm -hmm. Kenny, is it difficult or easy? <laughs> Carla. Confused, teacher. Confused, really? <laughs> Um, yes. Um, o dependerá del contexto, quizás. Si, si aunque sean no contables, eh, se convierten en contables. Lo que pasa es de que uncountable nouns, porque, porque por ejemplo, nosotros podemos decir paper, paper, teacher, pero se me puede decir teacher, pero I can count it. Yo puedo contar el papel, ok, pero en qué cantidades, porque en general si yo digo papel, si yo le digo ahí está el papel, pero yo no tengo en la mente cuánto papel hay, o sea, yo no puedo contarlo al menos que yo diga, ok, pero qué tipo de papel, porque hay muchos tipos de papel higiénico, una, una página de papel, un, un pedacito de papel, un rollo de papel, entonces tenemos que tener la idea. Y cuando no tenemos la idea, Kenny, entonces se convierte en un uncountable noun, decimos oh, paper, okay. and you can count. Pero si okay. usted, por ejemplo, tiene páginas de papel, tiene tres páginas de papel acá, y usted dice, ok, yo puedo contar esas tres páginas de papel. Usted ya no dice paper, ¿verdad? Usted, three okay. pieces of, of, uh -huh, of pages, right? Space, ahí cambia el nombre. Papers, Entonces ahí usted okay. dice, ah, no, eso lo puedo contar, ¿sí? Igual okay. con, el, con el agua. Ok, por ejemplo, usted va al mar. Oh my God, it's too big that I can count. Okay, water. Bueno, the ocean, ¿verdad? O usted tiene que, ¿qué le puedo decir? Oh my God, that's difficult. Una pila, maybe, the, the water. Una, one, no, I don't know how do you say that. Porque usted no sabe cuántos litros puede tener la pila. Solamente tiene agua ahí. Entonces, usted está hablando muy en general. Here I have water. Ah, pero si usted tiene five bottles of water, cinco botellas de agua, ahí sí la puede contar. Oh, bottle of water. Y la botella es el contenedor o la unidad de medida que estamos hablando. Entonces, okay. cuando es muy general o, la, o la, el nombre es bien abstracto, Kenny, entonces sí lo decimos como uncountable. Okay. ¿Sí? Eh, el she's, o sea, es, o sea, porque realmente es una un nombre que realmente o es abstracto o es de gran cantidad que usted, cuando usted lo ve, usted no, no necesito yo medir para saber cuánto hay aquí, como el queso, la crema, queso. ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, esos son no contables, pero se vuelven contables cuando usted tiene una unidad de medida. Entonces, ahí sí se vuelven contables, pero así en general usted dice uncountable. ¿no? Es Ajá, las cosas, las ideas, los sentimientos, cosas abstractas también es uncountable. ¿Sí? Yes? Okay. Sure, okay. It's difficult at the beginning, can, can it for me? It was difficult at the beginning whenever I started learning that. <laughs> 
Y a veces, créame, a veces hay unas palabras que uno dice, y usted se pone a pensar, no, pero este es canto o no canto. ¿Se puede contar o no se puede contar? No, pero sí se puede contar. Y a veces sí entra usted en la, en la, en la discusión esta. Entonces, como le digo, nosotros seguimos aprendiendo siempre porque hay cosas nuevas y uno probablemente no lo tiene ahí, pero ajá. Al principio sí es igual. Hay palabras uno que se confunde. ¿Sería contable o no contable? Así que pues, por ejemplo, el arroz. Usted puede decir, no, teach, pero yo lo puedo contar. Oh my God, pero sí cuesta estarlo contando. Entonces se convierte en uncountable now. All right? O los frijoles, right? Así que es muy pequeño para estarlo contando, por eso se vuelve uncountable. So, we get an exercise here. Tenemos un ejercicio, guys, before you go. I believe we have time right now. So, let's see. We got an exercise right now. It's pretty easy. If you want, let's do it together, guys. Si quieren, lo hacemos juntos en este momento. Taking advantage of the time. Oh, you know what, guys? Vamos a hacer algo. Le voy a dar tiempo para que lo analicen, lo vean y lo, estén, lo traten de hacer en, a ustedes ahorita. Five minutes. Mientras yo paso la lista. Voy a pasar la lista, la última lista. Y ustedes van a tener tiempo para meditar ustedes solitos, seguirlos haciendo. ¿Ok? I just want to say... Esto la, nada más es como review el there is and there are. Recuérdense que there is and there are se ocupa para singular and plural. There is singular. There are plural. ¿Ok? So this is pretty easy. Solamente si ahorita, guys, no tienen un cuaderno, traten de, de visualizarlo y hacerlo con la mente. O si no, pueden copiarlo. Por ejemplo, en el there is and there are, pueden enumerarlo. One, two, three, four, five, six, seven. Y solamente le ponen si el primero es there is, there are. Y acá va a escribir usted si es C for countable o U for uncountable. La C de uncountable o la U for uncountable. Okay. Here we have a shopping list. The things that you need to, sh to, to, to buy whenever you go shopping, okay? We have the shopping list. Eh, tratemos de, de pensar que today you will go to the supermarket and you will go for this things. Pero you need to know if they are countable or uncountable first, okay? So let's do this. Let's choose C or U if it is uncountable or uncountable. Seleccionen acá si esos son contables o no contables y luego tratan de ver cuál va acá. Si es there is or there are, dependiendo si es singular o plural. Right? Let me go through the attendance list y luego, whenever I come back, um, we will go ahead and, and review it together. Lo vamos a hacer juntos. En Ángeles, Estefanía, I believe you will stay with me in the 101 session. Sorry. Let me see. Ángeles, Estefanía. Sí, Sabrina, ¿verdad? Right? Una preguntita que eso siempre se me olvida. Go for it. Cuando es contable, ocupamos there is, ¿verdad? Lo contamos como... Cuando son uncountable. Cuando son uncountable, very good. Ocupamos yeah. there is, ¿verdad? Como Exacto. que si fuera así, porque no le podemos agregar ese, por ejemplo, al azúcar, ¿verdad? Sugar. Very good. Thank you, Sabrina, for saying this, and I'm sorry that I didn't mention that, but yes. Guys, recuérdense que el there is lo vamos a ocupar cuando sea uncountable, cuando no sea contable. Y el there are cuando sea, cuando sea countable, ¿ok? Lo voy a poner acá, lo voy a poner las iniciales. Thank you a lot, ¿ok? Thank you a lot for saying this. Es que no estaba segura de eso. Me acuerdo que lo escuché la vez pasada, pero no, no, no estaba segura si así es. Yes, it is. Thank you, Sabrina. I really appreciate it, ¿ok? Because I almost forgot this. There are, there is, uncountable, ¿ok? There are countable. For example, in the number one, there is or there are an apple. There is or there are, guys. There What is, do you think? There is. There is, right? Okay. 
Y así lo vamos a ir poniendo. Ya lo vamos a resolver todos juntos. Do not worry, guys. But let me go through the attendance list and thank you, Sabrina. Tratemos de hacer esto ahorita, guys. Siguen viendo la pantalla, right? O ven la lista que tengo yo. Guys? La pantalla, la, la pantalla. pantalla. Oh, ok, ok. So, Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Presentation. Angela, please stay with me today. Thank you. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Ismael Arturo <coughs> Morán Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Presente. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Héctor Francisco Morales Rico. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. David Alexander Rodríguez Sánchez. Milton Hernández Sola. Carla Elizabeth Escobar Esquive. Present. Thank you, guys. Okay, let's do it together, guys. We will resolve it together. So, one second. For the C, I will put a star. Let me see. And for the uncountable, I will put a heart. Okay, so guys, let's see. Uh, bread is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, very good. What about water? Is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Okay, what about apple? Countable or uncountable? Countable. Countable, right? Uncountable. Rice, guys, what about rice? Uncountable. Uncountable, right? Uncountable. Perfect. What about potato? Countable. 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 Uh, banana? Countable. Countable. Sugar? Uncountable. 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 Salt? Uncountable. 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 Burger? Countable. 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 Biscuits? Not countable. What is uncountable? biscuit? Biscuits are like cookies. Oh. Oh. It's countable. Countable. Countable, countable right? Okay. What about carrot? Countable. Onion? Countable. Countable. Grape? Countable. Butter? Uncountable. Uncountable. Orange? Countable. Countable, right? What about milk? Uncountable. Uncountable. Juice? Uncountable. Uncountable. Coffee? Uncountable. 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 Sherry? 
Countable. And meat, guys? Countable. Countable, okay. Very good. Easy, guys, or complicated? Easy, no? Easy. Easy, okay. Let, what about these guys? Some sugar, there is or there aren't? There is. There, there is. There is some sugar, right? Very good. What about some carrots? There are. There are. There are. Perfect, because carrots can be count. What about banana? There is. There is. There is. Very good. There is a banana. What about some rice? There is. There is. Some there is. There is because it's uncountable. Very good. What about butter? There, there is. is. There is. There is. There is butter. Very good. What about some chicken? There are. There are, there are some chicken or there is? There, some there are. There is. There is. There is. There, there is. There is. There is. Very good. There is some chicken. <laughs> what about cakes? There are. There are. There are. There are. Okay. What about two oranges? There, there are. There, there is. Are. There are two oranges, right? Mm -hmm. Some cherries? There are. There, there are. are. Some juice? There is. There is. There is some juice. Very good. There is. What about some grapes? There, there, are. there, are. there are some grapes. What about milk? There, there, is. Is. there is. There is. Good job. And some bread? There, there are. There are. There is. There is. There, there, there is because there it's is. uncountable, Fred. Okay, it's uncountable. So, guys, I want I want to say congratulations. You did an amazing job today, and thank you very much for joining on time. We see you tomorrow, and I hope you have sweet dreams. Okay, please don't miss classes. And believe it or not, guys, it was a great pleasure to meet all of you and to see you again. Do you happen to have any questions about today's class? Questions? Or no questions? Comments? No? Everything, everything, is everything good? Are you ready to go to rest? Yes, teacher, please stop. <laughs> Okay, guys, so have a wonderful night, okay? Please, Angela Estefania, stay with me and see you tomorrow, okay? Bye, guys. Take care. Bye, Bye. teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. See, see you. you tomorrow. See you tomorrow. Bye, Bye guys. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Hello, Ángel Estefanía. Estefanía, Hi, hello. Teacher. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. Perfect. How was your two weeks vacation? ¿Qué hizo en las dos semanas? Cuénteme. Working study. Oh, really? Mm. Yes. ¿Y, ¿Y qué hizo en, el, en la noche? O sea, de, ¿Trató de descansar más o de estar con su familia? Eh, bueno, cosas. Oh, okay, that's great. Okay, Stefania, I know this is the first class. Okay, no hemos visto mucho en la clase como para hacer un review o hacer un refuerzo que usted necesite. Más sin embargo, quisiera saber, Stefania, en este, bueno, basada en la, en la, el último curso, ok, porque usted, bueno, gracias a Dios ya nos conocemos un poquito, yo quisiera saber si hay algo que yo le, yo, yo le pudiera ayudar, en Estefanía, para que usted, eh, para que yo facilitara más su, su, su manera de, de, de aprender, ok, yo le ayudara tal vez con unos tips, algo que a usted le costó el, el curso anterior, se me llama teacher, me costó esto, la verdad, ayúdeme. O algo que yo pueda hacer para usted, Estefanía, para que usted de verdad 
pueda salir victoriosa de este curso y trate de hablar un poquito más y su inglés sea más fluido, ¿qué puedo hacer yo para usted? ¿Algún comentario o retroalimentación que usted tenga? Eh, teacher, me cuesta un poco lo, lo de la gramática porque hay palabras que como que se ponen al, al revés, por decirlo así. Entonces, ah. Me confundo un poco. Como los adjetivos que se tienen Ajá. que poner antes. Ajá. Eso ah, me pasa okay. un poco y más que todo la pronunciación de algunas palabras que cuesta, me, como que se me traba la lengua. Ay, sí entiendo. La verdad es que eso es súper normal al principio, Estefanía, pero fíjese que yo le escucho a usted súper fluida. Siento que no le cuesta mucho, lo, lo, a veces sí, no sé por qué, pero sí. Cuando uno no lo practica mucho, la verdad le cuesta como en sí doblar la lengua y hacer la pronunciación, pero se creo que no le, no le cuesta mucho. Y es normal, a este nivel es normal, Estefanía. De igual manera, en la gramática que usted me dice, el, tal vez el orden de las palabras, ¿verdad? El orden Ajá, de las palabras. De palabras. Fíjese que... Creo yo que lo único que, bueno, hay palabritas que a veces se ponen antes, ¿verdad? Como algunos adverbios o algunos articles, ¿verdad? O algunas palabras que se ponen como bien diferente al español. Pero ahí los únicos que sí le podría decir son los adjetivos, ¿verdad? Que los adjetivos siempre van a ir adelante del nombre. ¿Por qué? Porque lo modifican al nombre, ¿verdad? No sé si con ustedes vimos el curso pasado el OSASCOM como el orden de los adjetivos. No recuerdo muy no me bien. Recuerdo. Que por ejemplo, si yo quiero decir the black, black new blouse, se quiere decir el la, cam, la, la blusa negra, la, la blusa negra, la blusa nueva, ne, la blusa, es que en español es, es todo difícil. Es bien difícil. Es bien difícil. Yo cuando me regreso al español es la blusa negra, la blusa negra y nueva, podemos decir en español, ¿verdad? Pero usted en inglés no, yo creo que es más como más fácil, porque usted, entonces en inglés usted lo que tiene que poner primero dependiendo de los oscom como le digo hay un orden de los de los de los adjetivos que primero usted tiene que poner ah ok el la oscom primero va el origen verdad de dónde viene luego va el, el size que es el uh, el tamaño del nombre luego va el age que sería qué, qué antiguo es si es nuevo eh, la forma con shape, el color, eh, el origin, el material, el purpose. Entonces ahí como sería primero el age, que sería new. Sería primero age, new, new y luego el color, new black blouse, new, bla, new black blouse. Creo que sí lo vimos, Stefania. Sí, estoy más que seguro que vimos el cosas con pero no sé si te está ya, ya me recordé. Ajá, entonces, vaya, por ejemplo, eso. A veces uno se confunde y dice, no, pero es que, ok, color purple. No, purple color. Entonces, es como que un poquito arrevesado. Y lo que usted le va a ayudar al final, como asimilarlo a Estefanía, es la práctica. Es la práctica. Yo me recuerdo que con usted hablamos un poquito acerca de eso y no sé si practicó lo de la... Lo de las películas, creo que con usted fue que le dije, ¿verdad? Que pusiera los subtítulos en inglés y la película en inglés. ¿No probó? Ah, sí, también este, me dijo que practicara con las canciones que escuchaba, de ver este, ah. la, 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 las palabras para pronunciarlas. Exacto, para la pronunciación. Y no sé si trató. No, no trató para ver, para experimentar con, cómo fue. Con películas, no mucho, con las canciones sí para las canciones sí eh, como estoy estudiando y trabajando Ay, que me imagino. tengo dos niños dios mío Estefanía este... qué difícil vaya con los niños bueno es que depende verdad porque a veces a los niños uno les enseña inglés verdad y 
pero no sé esos niños, pero en alguna caricatura a veces es bien fácil hacerlo. O con alguna película, pero es que es bien difícil cuando usted no les está enseñando o si sí les está enseñando. Eh, sí, me pueden enseñarles más que los dos son autistas, entonces. Ay, sí, le cuesta y más, ¿verdad? Me cuesta un poquito más, solo que ellos son súper inteligentes porque rápido captan las cosas. Va, imagínense. A veces andan cantando canciones en inglés y en ¿En se inglés? Les queda. ¿En serio? Sí. O a veces andan diciendo los números en inglés o cualquier palabra. Por ejemplo, el niño se puede todos los animales en inglés. Yo le digo, ¿cómo se dice vaca? Y él me dice cow. Me dice, De verdad. Y, así, ¿Y usted le ha enseñado a Zafanea? No, ellos se en, ponen la, en, en, la, en, la, en YouTube he aprendido. De verdad. Va, imagínese o sea, el interés que tiene. Porque mire, yo tengo una sobrina. Ay, no, que no quiere. Yo acá cada rato le digo, ahí está, yo le pongo los videos, ¿sabes? Y dice, me aburre. Sí, no. Ni por ella misma lo busca. <risa> Entonces, eh, sí, qué interés. Va, imagínese, puede ver una película, ponga un día. En, en de, de, así caricaturas, cuando esté con ellos. Y en los ratitos, ¿verdad? En los ratitos vaya viendo el, el subtítulo. Pero sí, a veces cuesta Estefanía, pero más que todo eso, lo de la lengua es tratar de, de, de practicar y practicar. No Yo sé si también sí. vio el video de los phonemes que les mandé la vez pasada. Sí. Eso también le va a ayudar bastante, bastante. Pero si usted lo ve una vez, a veces se le olvida. Trate de verlo otra vez y practíquelos, practíquelos. Usted eso le va a ayudar bastante. Porque Yo no sé si, si Dígame, está bien también. este... Porque también me gusta practicar en la aplicación de Doilongo, do parece que se llama. ¿Cuál, perdón? Doilongo. Uy, no le escucho, Stephanie. ¿Cuál? Doilongo. Ah, Duolingo. Doilingo, no sí, sé. Sí, 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 esa es súper buena. Sí, se la recomiendo. Para los niños es súper buena, pero creo que es pagada, ¿verdad? Para niños, ¿o no? Hay una de gratis. Bueno, yo soy la que está gratis y tiene varios. Va, esta es súper buena, Estefanía. Uh -huh. Duolingo es súper bueno. Se lo recomiendo que lo continúe utilizando también. Así que a sí. veces en, en mi trabajo me pongo por ratitos ahí a practicar. Ahí Cuando tiene tiempo. Sí. Igual aquí en la casa, aunque sea una o dos lecciones que haga, este, ya me ya ayuda. ayuda. Sí, la verdad es que sí. Pero qué bueno saber eso, Estefanía. La verdad es que la felicito porque he estado practicando lo que usted puede, porque sé que el tiempo es bien difícil y cuando usted necesita práctica extra o algún ejercicio o algún tema que usted no le entendió, siempre dígame. ¿Por qué? Porque nosotros el, el, el one on one, las sesiones las hacemos al principio. Entonces probablemente usted tenga más dudas después, entonces yo le invito a que usted me busque, me mande un mensaje y me diga, Ticha, yo no estoy entendiendo este tema, porque usted no tuvo la oportunidad tal vez de decirme que al final del curso, ¿verdad? Entonces, búsqueme, yo con gusto lo hago hoy. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario o algo más que le pueda ayudar, Estefanía. No, pero ahorita no, Ticha. Bueno, le deseo que tenga una excelente noche, ¿ok? Saludes a sus bebés. Igual, gracias, Tichel. Bye, cuídense. Bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches.